थैंक यू सो मच रेहान भाई आपने टाइम दिया मैं असल में आपको मैंने दो तीन हफ्ते पहले मैंने बता मतलब इनवाइट करना था लेकिन फिर मेरे जहन से निकल गया मैं और भी थोड़ी कॉन्वर्सेशन कर रहा था अभी बीस मिनट पहले मेरी ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म हुई है और अभी ठीक सात बजे फिर आपके साथ थी और इसके बाद अभी फिलहाल कोई नहीं लेकिन कल दोबारा है सो बेसिकली हम जस्ट यू नो क्योंकि ये डिपेंड करता है गेस्ट की अवेलेबिलिटी पे कि वो किस टाइम अवेलेबल है और फिर ये है कि फिर हम उसको ना हर हफ्ते उसको फिर एडिट करके जो कुछ काटना वटना है वो निकाल के तो फिर हम उसको फिर पब्लिश करते हैं सो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो हम आपसे कहेंगे कि आप खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं यार रेहान हूँ नाम रेहान है और यस रेहान सिराज और बाय हॉबी मैं एविएशन आर्टिस्ट था लेकिन अब फुल टाइम यही मैं काम कर रहा हूँ फ्री लांसिंग पेंटिंग और स्केल मॉडलिंग और इसके अलावा और भी चीजें मैंने शुरू की हैं जिसमें मग्स वगैरह हैं और मेचर नाइज की तरफ मैं आ रहा हूँ जो सोविनियर्स होते हैं तो एयरफोर्स फैमिली से ताल्लुक है सिंस ग्रैंड फादर फादर और भाई कजन मामू सारे मैं वाहिद हूँ जो कि सिविल में आया हूँ और नहीं सिलेक्ट हो सका क्योंकि रेहान से राज आर्टिस्ट जो है वो एक ही है पाकिस्तान में एयरफोर्स में पायलट बहुत सारे हैं एयरफोर्स में और बहुत सारे लोग हैं लेकिन रेहान से राज जो आर्टिस्ट है ना वो पाकिस्तान में एक ही है और कोई नहीं है सो यू आर ऑफिसर होता जिसका बाकी है लेकिन ये है कि अल्लाह तला ने जो हुनर दिया हुआ है वो भी यूज हो रहा है और अपना पैशन भी उसको भी फुलफिल कर रहा हूँ और इससे जो है वो घर भी चल रहा है माशाल्लाह और क्या चाहिए माशाल्लाह वो तो हम उस हम उस उस डिस्कशन में नहीं जाते हम जरा पैशन को थोड़ा सा अनबॉक्स करेंगे आपके ठीक है सो so, थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि आप आप ये तो आपने बता दिया कि जी आप जो है वो एयरफोर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन हमें ये बताएं कि एज फार एज आई एम कंसर्न एज फार एज आई नो पाकिस्तान में जिस तरह का फाइनेस्ट काम आपका है और मैंने किसी का नहीं देखा एरो मॉडलिंग के लिहाज से पेंटिंग अभी तक जो आपने मेरे लिए छोड़ी थी रियाद में वो रियाद में ही है मैं अभी तक उसको ला नहीं सकता अच्छा, अच्छा। तो मैं उसको देख के बताता कि जी वो पे, पेंटिंग्स का खैर मुझे कुछ खास इतना वो एक्सपीरियंस है भी नहीं सो फॉर मी यू नो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान का एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि जिसकी आर्ट यूनिक है क्योंकि आई डोंट एग्जैक्टली कंसिडर के इस तरह की इस तरह की एफर्ट पाकिस्तान में कोई और कर रहा है सो आई वांट टू नो कि हाउ डिड इट स्टार्टेड ना आपने ये जो पीछे हमें एफ सिक्सटीन नजर आ रहा है पहला एफ सिक्सटीन कैसे बनाया था या पहला जहाज जो बनाया था आई वॉन्ट टू हेयर दैट स्टोरी हाँ श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं सिर्फ uh, uh, मेरे पास एडवांटेज ये है कि एडवांटेज एक तरह का आप समझ लें कि मैं वाटर कलर पेंटिंग्स करता हूँ तो वाटर कलर में मोस्टली तो वाटर कलर पेंटिंग्स का ये होता है कि वो उसमें स्पीड में काम होता है और वो ज्यादा जल्दी बन जाती है पेंटिंग तो बाकी जो है जिस सर हुसैनी हो गए भाई हो गए बड़े भाई वो ऑयल में काम करते हैं उनका बड़ा कैनवास होता है तो उनको टाइम लगता है तो ये जरा एज मेरे है मुझे कि मैं ज्यादा जल्दी पेंटिंग बना लेता हूँ इसी तरह से स्केल मॉडलिंग में भी बहुत से लोग हैं बहुत से अच्छे मॉडलर्स हैं लेकिन मेरी चूंकि एक्सपोजर हुआ हुआ है मतलब लोग मुझे जानते हैं एज ए नवेशन आर्टिस्ट तो इस तरह से मेरी मॉडलिंग भी जो है स्केल मॉडलिंग वो भी ऑटोमेटिकली इस तरह से आ जाती है प्रमोट हो जाती है सबसे पहले आ, मेरे बड़े भाई दान सिराज जो हैं वो एविएशन आर्टिस्ट थे 
और हम लोग सब बहन भाइयों की हॉबी पेंटिंग ही था हम लोग फ्री टाइम में पेंटिंग्स ही बनाया करते थे तो भाई को देख के ये मुझे शौक शुरू हुआ और भाई पेंटिंग्स बना रहे थे तो मैं भी भाई से पूछता रहता था ये क्या ये क्या ये कैसे बनाते हैं फिर मैं भी प्रैक्टिस करता गया फिर स्कूलिंग मेरी फजाइया से हुई क्योंकि अबू एयरफोर्स में थे फजाइया इंटर कॉलेज चकलाला तो वहाँ पे हमारा आर्ट्स क्लब था वहाँ पे मैडम नैयर होती थी जिन्होंने मुझे वाटर कलर सिखाए और फिर स्कूल में होने की वजह से हमारे फिर पेंटिंग कंपटीशन काफ़ी होते थे दूसरे मुल्कों में भी हमारी पेंटिंग्स जाती थी दूसरे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते थे कंपटीशन में तो इस तरह से फिर प्रैक्टिस होती गई और फिर कॉन्फिडेंस आता गया कि यस इन क्वालिटी ज़रा इम्प्रूव हो रही है फिर एयरफोर्स को पता चला एयरफोर्स से काम करना शुरू हो गया उन लोगों के प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे स्केल मॉडलिंग का जहाँ तक ताल्लुक है वो मैं जब पाँच साल का हूँ तब असल में अबू अबू को शौक था एयरफोर्स में वो वेपन इंस्ट्रक्टर थे तो वो लकड़ी के मॉडल्स वगैरह बना के ग्रेनेड्स वगैरह के और जहाज़ों के मॉडल्स अबू के बहुत मशहूर थे एयरफोर्स में तो वो भी कुछ जीन्स में है थी चीज तो मैं फिफ्थ क्लास में हूँ जब भाई ने मुझे पहली मॉडल किट गिफ्ट की थी तो उस वक्त ऑल दो वो भाई ने ही बनाई थी लेकिन मुझे पता चल गया था कि ये इस तरह से बनाते हैं तो फिर मैं इसी तरह से बनाता रहा लेकिन सऊदी अरब आके मुझे प्रॉपर टूल्स वगैरह का वो एक्सपोजर हुआ कि प्रॉपर टूल्स एयर ब्रश क्या होता है सैंड पेपर क्या होता है फिर इसके प्रॉपर टूल्स क्या होते हैं तामिया की ग्लू का क्या होती है पहले तो मैं यूहू से ही बनाता था ये एल्फी से लेकिन प्रॉपर मॉडलिंग मैंने जो है ये इन फिर टूल्स मैंने जमा करने शुरू किया बिकॉज दिस इज अ सेपरेट हॉबी एक तो मॉडल किट जमा करने है और दूसरी एक सेपरेट हॉबी है कि टूल्स और कलर्स जमा करने आप ये देख रहे होंगे मेरी कलेक्शन तो ये चीजें जब प्रॉपर टूल्स हाथ आ गए तो फिर जहरी बात है जब आपके पास प्रॉपर टूल्स हो तो फिर सफाई भी आती है और फिर रियलिस्टिक मॉडल्स वगैरह बनते हैं तो बस इस तरह से काम चलना शुरू हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है काफी काफी अच्छे उसमें जा रहा है काम वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत बहुत तो पहला जो जहाज बनाया था आपने Uh, उसकी थोड़ी स्टोरी बताया ना जो आपने पहला या पह, सबसे पहले आपने पेंटिंग बनाई थी या जहाज जो भी बनाया था दोनों में से एक आप हमें उसकी स्टोरी बताएं कि क्या क्या किया था आपने यार पेंटिंग पेंटिंग बनाई थी आ, मैं आ, वन क्लास में हूँ या पेप में हूँ मेरे असल में वन वाह तो <laughs> असल में मेरे जानने वाला हमारे एग्जिस्टेंट था मेरे हमारे फैमिली फ्रेंड हैं वो पायलट थे अब्दुल्ला भाई वो उस वक्त एफ सिक्स के पायलट थे तो नान भाई उनके पास गए थे एफ सिक्स की तस्वीरें वगैरह खींच के लाए थे और फिर नान भाई बना रहे थे एफ सिक्स का स्केच तो फिर मैंने भी उसी तरह से मैंने भी बना दिया तो ये मुझे याद है कि ओल्डेस्ट जो था ना वो मेरी जो है वो एफ सिक्स का ही स्केच था और ये भी बात गलत नहीं होगी कि हम लोगों की सारी फैमिली चूंकि ड्राइंग वगैरह करती थी तो मेरा नहीं ख्याल कि ए बी सी मैंने पहले सीखी होगी ड्राइंग से मैं पहले ड्राइंग सीखी होगी डेफिनेटली फिर मैंने ये ए बी सी वगैरह सीखी होगी सही सही वेरी नाइस nice. तो, अच्छा मॉडलिंग so, का इसी तरह से था हाँ. भाई के पहले भाई ने बना के दिखा दिया था एफ सिक्सटीन का ही मॉडल था छोटा सा तो वो उससे फिर मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे बनाते हैं यूट्यूब वीडियोस ने बहुत मुझे हेल्प किया स्केल uh, मॉडलिंग की वीडियोस बहुत ज्यादा हैं यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स वगैरह uh, उन लोगों की मॉडल uh, बिल्डिंग uh, वीडियोज उनसे मुझे फिर ट्रिक्स पता चली टेक्निक्स पता चलनी अच्छा इस तरह से करना तो बस वही टेक्निक्स वगैरह फॉलो करते हुए और टिप्स वगैरह लेते हुए तो शुरू हो गया मैं वेरी नाइस सो लेट्स से आप कहना ये कहना गलत नहीं होगा कि जो एविएशन आर्ट है वो आप के अंदर जो है वो आपकी मतलब फैमिली की तरफ से ही आपको वो जो है ना गॉड गिफ्टेड वो चीज़ मिली है हाँ जी कह सकते हैं हाँ जी हाँ जी सही सो ड्राॅइंग जो है हाँ जी थोड़ा सा थोड़ा सा 
थोड़ा सा सॉरी मैं आपको काट दिया दो दफा काट दिया बीच में थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं वट वॉज योर एकेडेमिक एकेडेमिक्स का आपका क्या वो था यानी कि आपने वट वॉज योर एजुकेशन आपने कहाँ से एजुकेशन कम्प्लीट की एंड देन वट वट डिड यू बिकम एज अ प्रोफेशनली आप क्या कर रहे थे हम सारे बहन भाई जो है वो पी एफ इंटर कॉलेज चकलाला के ही पढ़े में तो वहाँ पे मैं मोनिटर रहा हूँ मोनिटर होता था मैं फिफ्थ क्लास से लेके सेकंड ईयर तक मैं प्रॉक्टर मॉनिटर ये मेरा चलता ही रहता था और पेंटिंग की वजह से टीचर्स का बहुत फेवरेट होता था क्योंकि वो लोग अपनी जो वो डोजियर्स वगैरह होते थे उसमें वो ड्राइंग्स वगैरह काफ़ी बनवाती थी मेरे से लेकिन पढ़ाई में क्योंकि अम्मी टीचर नहीं है स्कूल की तो पढ़ाई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे हम लोग पोजिशन वगैरह लेते थे तो बचपन ऐसे ही गुजरा फिर पैशन एयरफोर्स का ही था मैंने देर वॉज नो सेकेंड ऑप्शन मुझे इवन सिविल लाइफ का पता ही नहीं था कि सिविल में क्या चीज़ें होती हैं तो आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड फॉर्माइसिस भी मुझे कुछ नहीं पता था कि आगे मैंने क्या करना है आई ट्राइड एन सी एज वेल लेकिन फिर दोस्तों ने कहा कि यार ये बिजनेस फील्ड चूज करो ये ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग तो बस फिर बी कॉम में एडमिशन लिया और फिर वो अच्छी लगी अकाउंटिंग वगैरह और कॉस्ट अकाउंटिंग मेरी बहुत अच्छी है तो वो चीज़ फिर उसमें शौक हुआ फिर आफ्टर डूइंग बी कॉम फिर मैंने आई सी एम में स्टार्ट किया था लेकिन आई रियलाइज आफ्टर स्टेज फोर के ये मेरे बस की बात नहीं है फिर मैं जॉब शुरू कर दी थी साथ में Uh, उनके जो इंटर्नशिप होती है इंटर्नशिप के बाद मुझे जॉब ऑफर हो गई थी साथ में मैं पढ़ता भी रहा और फिर सऊदी अरब से मैं मेरी जॉब लग गई <coughs> मैं 2012 में रियाद आ गया uh, वहाँ पे एस में हम लोग सऊदी टेलीकॉम में के हम लोग थे आउटसाइडर्स जो थर्ड पार्टी होती हैं उनके फोर uh, और फाइव प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया साथ साथ जो है वो बस ये शौक भी चलता रहा फिर सऊदी अरब में रह के मैंने एम किया फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो एम बी फाइनेंस और इस तरह से फिर अभी मैं 2021 को वापस पाकिस्तान आ गया बिकॉज अम्मी के लिए अम्मी जो हैं शी 70 प्लस नाउ तो अम्मी को देखभाल करने की अम्मी को सपोर्ट चाहिए थी तो मैं वापस आ गया आ, अब यहाँ पे जो है आई हैव टू फेस फाइनेंस भी है और पेंटिंग्स भी हैं तो इनमें मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ वेरी नाइस सो लेट्स से थोड़ा सा हम uh, ये तो चलो हमने आपका एकेडमिक और दी अदर साइड ऑफ द लाइफ हमने कर लिया hmm. uh, How 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 was your journey so far as an aviation artist? क्योंकि आर्ट वैसे ही पाकिस्तान में थोड़ा डिक्लाइन में है इतना कोई खास वो नहीं है सो हाउ वॉज योर जर्नी और वट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस सो फार के पाकिस्तान जैसे मतलब सोसाइटी में जहाँ पर आर्ट को थोड़ा सा जो है ना डिस्करेज किया जाता है कि जी आर्ट्स लोगे बच्चा तुम तुमने आर्ट्स करनी है सो जो आपका आर्ट है विच इज़ टोटली डिफरेंट और विच इज़ टोटली यूनिक so uh, what's your experience uh, regarding the art as of now cheeze change ho rahi hain aur ye jo freelancing ka aaya hai na trend pakistan mein um ye bahut acha hai isme kafi hum log graphic designers kafi aage aaye hain bahut se log main to keh raha hu dekh raha hu ye 20s mein bacche ye kafi ye ladke naujawan sabhi बिलाल आई थिंक यू आर ऑल्सो इन ट्वेंटीज ये लोग बहुत यस तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत अच्छे इस पर काम भी कर रहे हैं रिगार्डिंग एविएशन आर्ट एटीज में ये शुरू हुई जहाँ तक मुझे पता है सर हुसैनी एयरफोर्स के ऑफिसर थे उनका बस एयरफोर्स में मशहूर हुआ कि यार ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाते हैं तो उनको एयरफोर्स ने स्टूडियो सेट करके दिया तो वो फिर एटीज में उन्होंने सारी पीएफ हिस्ट्री कैप्चर करनी शुरू की प्रिजर्व करनी शुरू की अपनी पेंटिंग्स के जरिए 
फिर अदनान भाई ज्वाइंट एयरफोर्स अदनान भाई ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी सारी एविएशन आर्ट में और फिर उसके बाद और भी लोग थे लेकिन जो टिल टू थाउजेंड जो है ना ये बहुत ऐसा समझ लें कि बहुत मुश्किल था इन लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता था लेकिन अभी बहुत से लोग हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया जो जिस पे ये चीज़ें अपलोड होती हैं और एयरफोर्स का शौक फिर जी एफ सेवनटीन बना लिया पाकिस्तान ने तो लोगों में फिर एविएशन का काफ़ी शौक पैदा हुआ कि आज जिस तरह से अपना पैशन को एक्सप्रेस कर सकें क्योंकि एयरफोर्स में आपको पता होगा सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होती है तो ज़्यादातर मेरे जैसे ही लोग होते हैं तो बस इस तरह से एविएशन आर्ट जो है काफ़ी लोग कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो है वो चीज़ों को लोगों को इनक्रेज किया जा रहा है एक, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन पहले ये जेलसी बहुत होती थी अब जो है वो बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं लड़कियां बहुत कर रही हैं एविएशन आर्ट स्केचिंग और पेंटिंग्स वगैरह ये बहुत अच्छी बात है और सून वी विल हैव इन शाह इन फीमेल एविएशन आर्टिस्ट जो कि नेशनल लेवल या वर्ल्ड लेवल पे भी इंशाल्लाह जानी जाएगी तो बहुत लोगों में और स्पेशली ये जो यंग जनरेशन है इसमें पैशन है तो इनशाला गुड टाइम इज कमिंग इन वेरी नाइस सो हाउ डू यू रिलेट विद अदर आर्टिस्ट जो ऑलरेडी मतलब नॉर्मल एब्सट्रैक्ट पेंटिंग करते होंगे अब मुझे ज़्यादा आर्ट का इतना पता नहीं है सो यू नो एक्सक्यूज माई वर्ड्स जो दूसरे आर्टिस्ट हैं हाउ डू दे सी दिस काइंड ऑफ आर्ट ये एक आप कह लें एक क्या कहना चाहिए एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि आफ्टर सेकेंड ईयर मैं एन सी ए भी गया और अपनी बेंडिंग वगैरह दिखाई वो लोग जो आर्टिस्ट हैं वो उनका ये है कि भाई ये एक आर्ट नहीं है दिस इज मोर लाइक अ टेक्निकल फॉर्म ऑफ आर्ट क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जिसमें एक जनरल रूल है कि जिसमें रूलर आप इस्तेमाल करें दैट्स नॉट एन आर्ट वो एक टेक्निकल चीज़ बन जाती है मेजरमेंट्स वगैरह और एविएशन आर्ट जो है उसमें चीज़ ही मेजरमेंट्स वगैरह होती हैं क्योंकि एक विंग भी ज़्यादा बड़ा हो गया तो सारी जहाज की शेप बिगड़ जाती है नहीं हो सकता हाँ जी तो बहुत ये जो सीनियर आर्टिस्ट थे ये बहुत रिलक्टेंट थे कि यार ये कहाँ से आ गए ये तुम आर्टिस्ट तो नहीं हो तुम लोग जो हो वो एक टेक्निकल जिस तरह इंजीनियरिंग की ड्राइंग वगैरह बनती है उस तरह से तुम लोग बना रहे हो बस कलर कर देते हो उसमें लेकिन अब जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं क्योंकि एविएशन आर्ट का पहले इतना ज्यादा लोगों को पता नहीं था इसकी जरा मैं हिस्ट्री में चला जाऊं ये एविएशन आर्ट जो है ये एविएशन आर्ट जो है ये जहाज बनने से भी पहले की है यस तब क्योंकि जहाज अभी बना नहीं था उसकी ड्राइंग्स वगैरह होती थी वो लोग डिजाइन करते थे अपनी इमेजिनेशन से कि इस तरह से होना चाहिए दैट वॉज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एविएशन आर्ट मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ सॉरी टू इंटरप्ट यू इनमें सबसे जो मशहूर आर्ट है दैट वाज फ्रॉम लियोनार्डो डेविंची जिसने हेलीकॉप्टर की जो थी पेंटिंग बनाई थी हेलीकॉप्टर बनने से 400 साल पहले 15 पंद्रहवीं सदी में सो यस ऐसे ऐसे ही फिर जब ये जहाज बन गए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने देखा होगा पायलट जो थे क्योंकि कैनवस के ही जहाज की स्किन होती थी तो लोग जो पायलट्स होते थे वो अपने जहाज पे ही ड्राइंग्स वगैरह करते थे अपने मोनोग्राम्स वगैरह खुद डिजाइन करते थे जहाजों के और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर इस से इन्वॉल्व होना शुरू हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैंने सुना है कि पायलट जब मिशन करके आते थे तो ड्राइंग्स वगैरह बना के एक्सप्लेन करते थे कि इस तरह से लड़ाई हुई थी और इस तरह से हमने शूट डाउन किया जहाजों को nice. फिर ये जब कोरियन वॉर ये ये चीजें डेवलप हो रही थी अमेरिका में इंग्लैंड में फ्रांस में स्पेशली तो फिर जब कोरियन वॉर देखी फिर वियतनाम वॉर में ये इतनी डेवेलप हो चुकी थी क्योंकि अमेरिकन स्पेशली आर्टिस्ट को लेके गए वॉर जोन में आरजी स्मिथ हो गए की फेरस हो गए उन लोगों ने वहाँ पे एयर बेसिस पे टाइम गुजारा वहाँ पे लाइफ देखी किस तरह से मिशन प्लान होते हैं किस तरह से उड़ते हैं 
तो वो जो फील आप जो एक्शन आपने डालना होता है कैनवस में जो पेंटिंग में वो चीजें उन लोगों को दिखाई गई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो फिर ऐसा होना शुरू हो गया कि लोग हिस्ट्री को प्रिजर्व करना शुरू हो गए इन द फॉर्म ऑफ एवेशन आर्ट जितनी नो नॉट ओनली अवार्ड्स बल्कि जो नई नई डेवलपमेंट होती हैं जो नए जहाज बनते हैं उनकी एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स वगैरह फिर कमर्शियल एयरलाइंस शुरू हो गई उनकी पेंटिंग्स बनाना तो अभी जो है अभी तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है बल्कि Uh, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँ बुक्स हैव देयर ओन वैल्यू उनकी उसको hmm. हम इग्नोर नहीं कर रहे ना ही उसको वो कर रहे हैं कि बुक्स डजेंट हैव देयर वैल्यू लेकिन जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्स वगैरह हुए हैं उनमें हमने देखा है कि पेंटिंग्स ज्यादा आई हैं एज कम्पेयर टू बुक्स क्योंकि गोरे ये कहते हैं कि पिक्चर इज वर्ड थाउजेंड वर्ड्स तो जितना आपने इस मॉडर्न uh, वर्ल्ड में जितना आपने जल्दी और इफेक्टिव आपने लोगों को बताना है uh, कि ये ये हुआ था तो उसमें पेंटिंग ज्यादा जल्दी बन रही है एज कम्पेयर टू बुक्स सो एवियशन आर्ट आज के दौर में बहुत ज्यादा एक uh, इम्पोर्टेंट वेपन के तौर पे यूज हो सकती है आपने स्विफ्ट रिटॉर्ट का देखा होगा अभी स्विफ्ट रिटॉर्ट टू थाउजेंड नाइनटीन में हुआ है और उस पर काफी सर हुसैनी ने भी मैंने भी अल्लाह का शुक्र है बाकी सोनिर कामरान है जो एवियशन आर्टिस्ट हैं आप पाकिस्तान एयरफोर्स के वकार भाई हैं इन सब ने स्विफ्ट रिटॉर्ट को कैप्चर किया है कि ये हमारी अचीवमेंट्स हैं तो डेफिनेटली ये आगे भी चल के बहुत ज्यादा वैल्यू इसकी होगी आज के दौर में 2022 में पाकिस्तान में इसकी क्या रिकग्नेशन है यानी कि लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान एयरफोर्स या कमर्शियल एयरलाइंस या सिविल एविएशन इन लोगों से अगर मतलब हम थोड़ा सा ये कहें कि रिकग्नेशन क्योंकि एज फार एज आई नो थोड़ी एक कुछ सोसाइटी भी है मॉडलर्स की भी और वहाँ पर भी कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं यू वॉज यू आर आई गेस यू आर आई यू आर एट यू एम टी लास्ट ईयर और दिस ईयर आई गेस दिस ओके सो सो वो रिकग्नेशन का क्या लेवल है इस टाइम पर यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आई स्टिल नीड टू एक्सप्लोर दिस कमर्शियल एयरलाइंस लेकिन डेफिनेटली इनमें बहुत ज्यादा स्कोप होगा एयरफोर्स जो है वो मॉडल्स को भी और पेंडिंग्स को भी बहुत ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस दे रही है एयरपोर्ट क्वार्टर में स्पेशली गैलरी बनाई गई है जिसमें सारी ये पेंडिंग्स लगी हैं आप एयर बेसिस पे जो फॉरन होते हैं उनके हिस्ट्री रूम में पेंडिंग्स लगी हुई हैं तो डेफिनेटली एवेशन आर्ट जो है वो बहुत अपना अहम रोल प्ले कर रही है हिस्ट्री को प्रिजर्व करने में और एयरफोर्स नो डाउट ज्यादा इसको बहुत ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस दे रही है अभी एक दो एयरफोर्स की तरफ से प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट इन अगर वो हाँ हाँ इंशाल्लाह जल्दी अगर वो अप्रूव हो जाते हैं तो आप सब लोग देखेंगे कि कितनी ज़्यादा थैंक यू इसी तरह से मॉडल्स में भी सरगोदा में अभी रिसेंटली गैलरी बनाई गई है सरगोदा बेस पे जिसमें सारे एयरफोर्स के मॉडल्स वगैरह रखे गए हैं कमर्शियल एयरलाइन में डेफिनेटली होगी क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा एयरलाइन वगैरह इंट्रोड्यूस हो रही है तो डेफिनेटली वो भी एक बहुत अच्छा चेंज आएगा कि अगर वो लोग भी एवियशन आर्टिस्ट को इस तरह से प्रोजेक्ट्स वगैरह दें कि पेंटिंग्स वगैरह करें वो लोग और रिगार्डिंग मॉडलिंग हमारी आईपीएमएस पाकिस्तान एक ग्रुप है आईपीएमएस मींस इंटरनेशनल प्लास्टिक मॉडल सोसाइटी आईपीएमएस ये एक यूके okay. की बॉडी है जो कि इनके चैप्टर्स हैं पूरे दुनिया में तो अभी रिसेंटली जो है मेरे ख्याल से एक दो तीन साल ही हुए पाकिस्तान को भी एक चैप्टर मिला है कि पाकिस्तान का भी एक चैप्टर होना चाहिए और इसमें बहुत से लोग जो हैं स्पेशली उमर अजीज टीपू हो गए और बहुत से सीनियर मॉडलर्स जो कि मुसरत साहब हैं बहुत सीनियर्स लोग हैं जो कि 
स्केल मॉडलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में उन लोगों की मेहनत है कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में भी आईपीएमएस का वो रिकोगनाइज करवाया और ये ये इवेंट वगैरह करवाते हैं इनके तीन चैप्टर्स हैं आईपीएमएस लाहौर इस्लामाबाद एंड कराची तो ये एनुअली या जब जब भी टाइम मिले हर दो महीने बाद तीन महीने बाद कहीं ना कहीं इवेंट वगैरह हो रहे होते हैं इनके और कंपटीशन और एग्जीबिशन तो ये भी एक राइट uh, डायरेक्शन right में जा रही है अल्लाह पाकिस्तान में वेरी नाइस nice. और अच्छी बात ये कि हमारे हमसाया मुल्क में ना एविएशन आर्ट है ना आई पी एम एस है और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आ गया सो इन दैट केस बेसिकली जो मेरा ये एविएशन गीक्स का सेटअप है इस तरह का सेटअप भी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता रिगार्डिंग एविएशन आर्ट एंड स्केल मॉडलिंग इस तरह से नहीं है इतने मैसेज पे नहीं हो रही है एंड आई डोंट नो एनी गुड एविएशन आर्टिस्ट उनके कुछ लोग हैं जो कि एयरफोर्स से रिटायर हो के पेंटिंग्स वगैरह बना लेते हैं लेकिन उनमें वो क्वालिटी नहीं है नहीं, मैं मैं ये डिजिटल मीडिया से रिलेटेड बात कर रहा था जिस तरह मेरा एविएशन गीक्स का सेटअप है ना ये इस तरह का भी कंटेंट जो है वो इंडिया में नहीं है पायलट्स हैं उनके उनके चैनल्स हैं लेकिन वो बस फ्लाइंग फ्लाइंग तक ही महदूद हैं और उसी पे ही थोड़ा बहुत है और इसी तरह न्यूज बहुत अच्छे हैं उन लोगों के हाँ फोटोग्राफर्स बहुत ज्यादा हैं फोटोग्राफर्स बहुत हैं यस फोटोग्राफर्स बहुत ज्यादा हैं और वहाँ पे फोटोग्राफी की अपॉर्चुनिटीज भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहाँ एयरलाइंस बहुत ज्यादा हाँ सो लेट्स से ये तो चले बड़े आप बड़े बड़े इंसाइटफुल डिस्कशन हुए इतनी तो कभी हमारी अच्छी गपशप आप इन पर्सन बैठ के नहीं हुई <laughs> खैर आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू नो लेट्स से आज uh, एक बच्चा है रिसेंटली और उसको नया नया शौक चढ़ा है एविएशन का और ही इज एक्सप्लोरिंग हिमसेल्फ सो लेट से इफ ही एज एज अ हॉबी अगर उसको एविएशन आर्ट एक्सप्लोर करनी है सो वेयर ही कैन स्टार्ट इसमें अभी भी एक चीज जो है ना वो नहीं हुई वो ये है कि किसी यूनिवर्सिटी ने ये प्रोग्राम ऑफर नहीं किया कि इसकी भी जिस फाइन आर्ट्स की डिग्री है इस तरह से कोई करिकुलम बनाया जाए और इसकी डिग्री नो वेयर मतलब इवन अमेरिका वगैरह में भी नहीं है तो अभी ये हो रहा है कि अमेरिका में एविएशन सोसाइटी और एविएशन आर्टिस्ट हैं इंग्लैंड में जो है वो गिल्ड ऑफ एविएशन आर्टिस्ट हैं ये सोसाइटीज जो हैं जिस तरह आई पी एम एस है इस तरह से ये लोग एग्जीबिशन कराती हैं और वर्कशॉप्स वगैरह करवाती हैं पाकिस्तान में अभी ये चीज़ नहीं है तो अभी जो है आ, अगर एक बच्चा है उसको सबसे पहले एविएशन आर्ट में दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं एक तो ये कि नॉलेज ऑफ एन एयरक्राफ्ट और दूसरा ये कि आपकी बेसिक पेंटिंग जिसमें ज़्यादातर तो लैंडस्केप ही यूज होते हैं आपको बर्ड आई व्यू का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ऊपर उड़ते हुए जमीन कैसे नजर आती है क्लाउड्स कैसे होते हैं फिर एयरक्राफ्ट नॉलेज आपकी आ जाती है कि जहाँ वट इज एन एयरक्राफ्ट कौन कौन से एयरक्राफ्ट क्या क्या करते हैं जहाज कैसे उड़ता है बेसिक बेसिक नॉलेज के फ्लैप्स क्या होते हैं रडर्स क्या होते हैं तो आजकल तो माशा बच्चे बहुत ज्यादा मतलब इसमें अपडेटेड हैं कि मैंने देखा है ये सिमुलेटर्स वगैरह काफी बच्चे उड़ा रहे हैं तो ये नॉलेज पहले होता था इंटरनेट नहीं था तो मुश्किल होता था अभी तो बहुत इजी है तो ये जब ये दोनों चीजें जो हैं आर्ट भी और नॉलेज ऑफ द एयरक्राफ्ट ये दोनों कंबाइन होके फिर ये चीजें बनती हैं एविएशन आर्ट और फिर एविएशन आर्ट की भी तीन चार फॉर्म्स हैं एक तो ये सिंपल ड्राॅइंग्स होती हैं जिसका आप, आपने दिखा दिया जहाज को उड़ते हुए जहाज को पार्क हुए हुए फिर दूसरी इसकी फॉर्म होती है कि जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है कि आपने कोई इवेंट आपने बनाया उसके लिए थोड़ी रिसर्च वगैरह चाहिए होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट है कि उसमें आपके प्रॉपर लिंक्स होने चाहिए जिस तरह अल्लाह का शुक्र है मेरे एयरफोर्स के साथ काम करते करते मेरे रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ वेटरन्स के साथ मेरा कांटेक्ट होता है तो कोई भी पैसठ की जंग का बनाना होता है तो मैं उनसे गाइडेंस ले लेता हूँ इस तरह से रिसर्च वर्क होता है अभी दो तीन ऐसे चीजें हैं कि अच्छा और एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपने कभी भी 
अगर आपने एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया यू विल लूज योर वैल्यू तो बहुत सी ऐसे इनकाउंटर्स हैं जिन पे डाटा नहीं है वो मैं नहीं बना सकता और वो मैं नहीं बनाता ये चीजें जो हैं ये चीजें एक्सप्लोर करने की जरूरत है जो भी एविएशन आर्ट जो भी बच्चा करना चाह रहा है तो मैं उसे यही कहूंगा कि स्टार्ट विद सिंपल थिंग्स ड्राइंग वगैरह जहाज की आजकल तो बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स मिल जाती हैं आप उनको देख के प्रैक्टिस करें और फिर जिस तरह से आप इंप्रूव होते जाएंगे प्रैक्टिस और पेशेंस चाहिए होता है फिर जो इसकी एडवांस फॉर्म है कि हिस्ट्री से रिलेटेड कोई इवेंट बनाना वो चीज जो है वो फिर नेक्स्ट लेवल पे आती है सही सो so, uh, ये तो हो गई जी बच्चों से जी जी चलो जी बच्चे अगर कोई स्टार्ट करते हैं वट डू यू थिंक अगर ग्रास लूट रूट लेवल पे ही ठीक है हमारे बच मतलब आई गेस अब अब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में लेकिन जो छोटे बच्चों के स्कूल्स हैं या लेट्स से किंडर गार्डन है या किंडर गार्डन में तो आई गेस आई डोंट नो इस तरह की कोई क्योंकि आप देखें ना जब जो छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं उनमें भी विजुअल रिप्रजेंटेशन होती है चीज़ों की आई डोंट से आई वोट से कि आई वोट से कि आप एविएशन आर्ट को जो है ना फॉर्मल एजुकेशन बना दें क्योंकि आप फॉर्मल एजुकेशन उसको बना भी नहीं सकते और ना ही ये फॉर्मल एजुकेशन है लेकिन वट डू यू थिंक कि अगर हम लेट से छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं उनमें जो हिस्ट्री के जो होते हैं इवेंट्स होते हैं उनके लिए जो एविएशन हिस्ट्री के इवेंट्स हैं उनके लिए अगर हम विजुअल आर्ट को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करें तो वी विल हैव मोर चिल्ड्रन और कमिंग टू द एविएशन आर्ट और वट कुड बी यू नो ऐसा क्या हो सकता है कि हम छोटे ग्रास रूट लेवल पे बच्चों के लिए अगर किसी कोई बच्चा है उसको बचपन से शौक है पायलट बनने का तो उसके लिए आर्ट जो है ना इजीली एक्सेसिबल हो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं यार जहाँ तक मेरा ख्याल है फजाइया स्कूल ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था आ, इनके जो फजाइया इंटर कॉलेज चकलाला में आ, ये जो एक्टिविटी ब्लॉक है इसमें एक्टिविटी ब्लॉक में तीन सेक्शंस होते थे एक सिंगिंग का एक पेंटिंग का और एक कंप्यूटर साइंसेस का आ, जो पेंटिंग का था उसमें आ, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि बच्चों को इस तरह से मॉडल्स के मॉडल्स जो है और पेंटिंग्स जो है उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाए और सिंपल एक चीज स्टार्ट होती है आप कागज का जहाज बना के उड़ाते हैं उससे जो है ये चीज जो है वो स्टार्ट होती है फिर बालसा बोर्ड पे आते हैं इस तरह की वर्कशॉप्स वगैरह हो सकती हैं ऑनलाइन भी सिखाई जा सकती है चीज डेफिनेटली ग्रास रूट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये जाइया इंटर कॉलेज ने स्टार्ट किया था अब मुझे नहीं पता कि आर दे कंटिन्यूइंग दैट और नॉट ये मुझे 2003 में जब मैं सेकेंड ईयर में था तब ये चीज स्टार्ट हुई थी तो इस तरह की जो चीजें हैं प्लस जो पेरेंट्स हैं उनकी सपोर्ट क्योंकि हाँ और एक और बात हम जब छोटे होते थे तो हमने तालीम और तरबियत एक रसाला आता था वो हमने सब्सक्राइब कराया हुआ था तो जो सितंबर का होता था उसका हमें बहुत इंतजार होता था क्योंकि उसमें हर आर्टिकल के साथ एक पेंटिंग तालीम तबीयत के जो आर्टिस्ट थे वो बनाते थे और वो हम फिर उसकी प्रैक्टिस करते थे तो ये चीज भी कराई जा सकती है कि कॉमिक्स वगैरह बनाए जा सकते हैं बच्चों के लिए और जो बच्चों के जो बुक्स हैं जो रिसाले आते हैं तालीम व तरबियत हो गया फूल हो गया नोने हाल हो गया ये हमारे टाइम पे होते थे अभी भी होते होंगे तो ये इन चीजों में जो स्पेशली ये सितंबर और दिसंबर का जो है क्योंकि दिसंबर में सेवेंटी वन वो और हुई थी और सितंबर में सिक्सटी फाइव और हुई थी तो इसमें ये चीज इंक्लूड की जा सकती है सही खैर ये थोड़ी सी होगी ट्रेडिशनल बात है ना आजकल आपको पता है कंप्यूटर का दौर है मोबाइल का दौर है डिजिटल का दौर है सो हाउ डू यू सी आपका भी मुझे पता है आप आजकल एलिस्ट्रेटर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं सो हाउ डू यू सी के जो ये जो डिजिटल पेंटिंग का जो सिस्टम है और जो डिजिटल ग्राफिक्स का जनरेशन है या कंप्यूटर डिज़ाइन है या ये सारी चीज़ें डिजिटल से रिलेटेड हैं इन में आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इसकी ग्रोथ है और हाउ डू यू सी इफ इट्स यू नो इफ इट कम्स इन टू द रियल आर्ट और नॉट 
ये जो जाहिर बात है हमें मेरे ख्याल से टाइम के साथ साथ चलना चाहिए अगर ये चीज डिजिटल और डिजिटल एज है तो डेफिनेटली इसमें भी आगे हमें आना चाहिए बहुत से सीनियर आर्टिस्ट हैं जो कि डिजिटल आर्ट को आर्ट नहीं मानते उनके लॉजिक ये है कि आप डोब इलेटर में या फोटोशॉप में आपने जहाज उठाया और आपने जो है उसके कलर कर दिए इफेक्ट डाल दिए दिस इज नॉट एन आर्ट डेफिनेटली उसकी वो वैल्यू नहीं होगी जो कि आप कैनवस पे या पेपर पे आप फ्रॉम द स्क्रैच आप खुद से बाय हैंड ड्रॉ करते हैं तो मेरे ख्याल से डिजिटल आर्ट की अपनी वैल्यू है और जो इस तरह की प्रॉपर प्रॉपर तो नहीं जिस तरह से हैंड मेड आर्ट आप कहें उसकी अपनी वैल्यू है और डिजिटल आर्ट जो है वो मेरे ख्याल से ज्यादा इजी है क्योंकि अभी मैंने डोब वगैरह कोर्स वगैरह किया है तो वो आई फाउंड इट मच इजियर के एज कम्पेयर टू दिस ट्रेडिशनल आर्ट क्योंकि ट्रेडिशनल आर्ट में अगर आपसे गलती हो जाए ना आपसे कलर गलत लग गया या इस तरह से कुछ हो गया तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव दैट डिजिटल आर्ट में कंट्रोल कंट्रोल जी आपने और बस ये हाँ तो वो वो एफर्ट वगैरह जो होती थी ना जो लोग हार्डशिप्स वगैरह जो फेस करते थे जो प्रॉब्लम फेस करते थे और उनको ठीक करते थे वो चीज जो है अब काफी हद तक इजी हो गई है तो इसी वजह से जो है वो जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो इसी बात पे यही लॉजिक देते हैं कि यार ये लेकिन इसको टाइम लगेगा इसको टाइम लगेगा लोगों को एक्सेप्ट करने में जस्ट लाइक फाइन आर्ट्स वाले जो हैं वो एवेशन आर्ट को आर्ट नहीं मानते इसी तरह से ये अभी फेसबुक पर मैं चीजें देख रहा होता हूँ कि काफी लोग हैं जो कि डिजिटल आर्टिस्ट हैं या तो ये हो रहा कि आप पैड पे आप अगर आपके पास ऑप्शन हो ना कि आप यू कैन डू इट लाइक इन मच इजियर वे तो लोग ज्यादातर इजियर वे को फॉलो करते हैं तो ये चीज मेरे ख्याल से हर चीज की अपनी वैल्यू है कोई भी वर्थलेस नहीं होती मेरे ख्याल से अगर डिजिटल आर्ट हो गई ट्रेडिशनल आर्ट हो गई दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज हैं और दोनों में आगे हमने बढ़ना है क्योंकि आगे का जो है इवन प्रेजेंट एज आप देख लें जो जिस तरह से जल्द ज्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है वो जो है वो जीत जाता है आप स्विफ्ट आर्ट को देख लें जो इंडियंस ने स्टोरी सुनाई और जो हमने किया साम, सामने है। तो, और उसमें वो तो एक डिफरेंट तो हाँ, तो मतलब माय पॉइंट इज के जो आजकल की एज में जितना इफेक्टिवली और जितना जल्दी आप और जितना वाइड स्केल पे आप इंफॉर्मेशन अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कर देते हैं यू गेट वॉट यू एम फॉर सही वी हैव टेन मिनट्स लेफ्ट रेहान भाई थोड़ी सी हम अनकन्वेंशनल और नॉट सो ट्रेडिशनल बातें करते हैं यू नो ब्रेकिंग द मिथ्स वाली कि लेट्स से पाकिस्तान में यू नो अभी बहुत बहुत यानी कि मुश्किल हालात चल रहे हैं बस सारी दुनिया में ही खैर ऐसा नहीं है जब से मतलब वॉर हो रही है वॉर्स आर नॉट यू नो इजी फॉर एनी वन टू यू नो उसके असरा सारी दुनिया में होते हैं अभी भी हमारे पास मतलब हर जगह महंगाई जो है उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो जो इस वक्त वॉर चल रही है दुनिया में वो वो है वट यू थिंक पाकिस्तान या किसी भी जो लेट से कंट्री के अंदर जो एविएशन आर्ट का रोल है क्योंकि कहते हैं ना कि जो कलम की ताकत है वो तलवार की ताकत से ज़्यादा है ठीक है सो डू यू थिंक कि हम एविएशन uh, आर्ट के थ्रू uh, जो uh, हमारी लेट से कह लें कि दुनिया भर से जो हमारी दूरियां हैं या कह लें कि हम जो पीछे रह गए हैं जो बहुत दफ़ा कहते हैं ये बात क्या हम एविएशन आर्ट के थ्रू हम उसको थोड़ा सा जो है वो उस दूरी को कम कर सकते हैं बिल्कुल किया जा सकता है यार एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू 
आता है सामने लोगों का के यू एवियशन आर्टिस्ट जो के गलत है बात वॉर कोई भी नहीं चाहता मेरे ख्याल से और ना ही कोई मतलब असलमंद इंसान कभी भी नहीं चाहेगा कि अच्छा खासा सुकून जो है वो बर्बाद करे exactly. और आजकल की जो आजकल का जो टाइम है एवरी कंट्री इज कनेक्टेड विद वन अदर इन एजुकेशन या ट्रेड हो गया या कोई टूरिज्म हो गया ने मैनी इंडस्ट्री हम एक दूसरे से कनेक्ट हो के ही आगे बढ़ सकते हैं तो एक जगह अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका इफेक्ट सारी दुनिया में आता है आपने ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद ये क्या किस तरह से चेंजेस आई हैं ऑयल प्राइसेस में और बाकी सारे तो एविएशन आर्ट इज नॉट ओनली मेकिंग ऑफ वॉर उस तरह से आप एरोबिक्स भी हैं जो कि गुड विल बिजनेस करती हैं सारी दुनिया में आप करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स बनाने में वॉलेंटियर का पॉलिश लोग पॉलिश के पायलट्स पॉलिश पायलट्स का बहुत बड़ा है प्लस आर एफ जो है इंग्लैंड की तो इस तरह से हम लोग जो हैं वो उन लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस टूवर्ड्स पाकिस्तान एयरफोर्स वो हम कर सकते हैं प्रमोट हमारी बींग पाकिस्तानी पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिडल ईस्ट की एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उनको ट्रेन किया है इस बारे में पेंटिंग्स बना के जो है वो हम लोग कॉपरेशन का और इस तरह का मैसेज दे सकते हैं तो डेफिनेटली ये चीज बिल्कुल यूज हो सकती है हर चीज जो है यार हर चीज दुनिया में मैं समझता हूँ हर चीज के पॉजिटिव यूजेस भी हैं नेगेटिव यूजेस भी हैं सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से उसको यूज करेंगे सही फॉर द यूजर्स आई वॉन्ट यू टू शो एनी ऑफ योर बेस्ट पेंटिंग कहीं आपके आस पास पड़ी हो तो यार uh, मैं शेयर uh, कर दूं uh, से उस, उसको आप डाल देना या अभी मुझे उठना पड़ेगा <laughs> चले आप ऐसे करना मुझे पिक्चर्स दे देना मैं उसमें ना जब हम बात कर रहे होंगे वैसे अगर आप दिखा दें जो ऑलरेडी आपके पास हैं सिंस यू आर एट फोन इज दैट सेवन थर्टी दो मिनट है जो मैं और ये अमेरिका जा रही है मॉडल्स के लिए सबसे जो जरूरी है वो आपका शो केस होना बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ आज मुझे पता है ना मेरे मॉडल्स बिखरे हुए ये मैंने मग्स वगैरह टॉप गन के बनाए हैं ये मेरी पहली प्रोडक्शन थी आफ्टर लर्निंग फोटोशॉप एंड इलेट्रेटर ये अबू की शील्ड है अबू के एफर्ट्स में ये अबू का मेडल है अबू का एक और मेडल है स्पोर्ट्स में और ये मेरे मॉडल्स हैं ये आपने खुद बनाए हैं मॉडल्स दोनों हाँ जी हाँ जी इसमें सिर्फ ये वाला जो है ना टैंक ओके ये मेरे दोस्त ने बनाया है मुझे गिफ्ट किया ओके और ये जो है ये F16 की रेप्लिका स्टिक है 
ब्यूटीफुल ये शेडल के पायलट्स के हेलमेट का ये कवर ओके इज दैट अ टाइफून राइट यस इट यस इट्स अ टाइफून दिस इज दिस इज टाइफून ये मैंने दुबई एयर शो से लिया था ओके ये जे17 का मॉडल है ये फोर्स की तरफ से मिला है वेरी गुड ये मिग 25 है ये प्रोग्रेस है ये इसके इसमें सैंडिंग वगैरह होनी है फिर इस पे पेंटिंग होगी वेरी नाइस और ये जो है ये सारे वर्क इन प्रोग्रेस ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत है वह बहुत खूबसूरत है सो हाउ डू यू शिप आर यू शिपिंग दीस मर्चेंडाइज एज़ वेल यार सैडली uh, uh, जो मर्चेंडाइज है ये मॉडल्स uh, जो हो गए ये मॉडल जो है ना ये टूट जाते हैं दीज आर सुपर डेलिकेट मॉडल ओके ये मेरा वर्क बेंच है मॉडल mm-hmm. के लिए मैं कहता हूँ कि जो भी uh, जिसने भी लेने हैं वो खुद आ के ले okay. ये मैं पेंसिल स्केच है कॉकपिट का सीवन थर्टी कॉकपिट का ये सर सजाद हैदर सिक्सटी फाइव ओवर के हीरो उनकी ऑटोग्राफ पिक है ये सर फारूक उमर एफ वन नॉट फोर के पायलट थे उनके ऑटोग्राफ पिक है ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं और ये मेरी ऑयल पेंटिंग है एवरीथिंग इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव रेहान भाई आई मस्ट से आप 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 थोड़ा पाकिस्तान तो आप सामने आ जाए ना तो अब हम थोड़ा सा फिर वीडियो एंड करते हैं हम 50 मिनट हो गए बात कर रहे हैं पता ही नहीं चला बिल्कुल बिल्कुल यार ऐसी लगा कि हम लोग रियाज में किसी कैफे में बैठे हैं और जो हमारी बस होती थी बुलाएंगे इन शाह किसी दिन थैंक यू सो मच रेहान भाई फॉर दिस और बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और इट वॉज यू नो मेरा पहली दफ़ा मतलब इतना इंसाइटफुल जो है ना वो कोई डिस्कशन थी मेरी एविएशन आर्ट के ऊपर ऑल दो वी नो ईच अदर सेंस लाइक फोर फाइव ईयर्स बट इतनी 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 जो है ना जबरदस्त डिस्कशन हमारी पहले कभी इन पर्सन भी नहीं हुई सो थैंक यू सो मच फॉर दैट इन हम आपको इन दोबारा बुलाएंगे एंड एविएशन गीक्स इज ओपन फॉर यू एनी टाइम एनी टाइम फॉर एनी रीजन फॉर एनी पर्पज वी आर ओपन फॉर यू आप आई लव टू यू नो प्रमोट योर आर्ट थ्रू माई प्लेटफॉर्म एनी टाइम इफ यू वॉन्ट टू आप भी अपना बहुत ख्याल रखें आर्ट वर्क एंड इन शी सून इन शाह थैंक यू सो मच इन इन